Hey advertisers, welcome to Digital Buzzword. My name is Tarun Kaushik and I'm a digital marketer. Today's topic is how to create dynamic search ads in new advert interface 2018. So let's start. I would like to discuss about the benefits of search ads DSA dynamic search ads. So guys first is save time. So guys, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये time बचाता कैसे है. Guys, you do not need to create headline one on headline two in the search ads. Okay. Second one is you do not need to research the keywords. और ये दो ही बहुत important चीज़ हैं जो हमारा time बहुत ज़्यादा invest कराती है campaign बनाने के लिए. Guys. Second point is show relevant headlines. अभी मैंने आपको बताया कि हमें हेडलाइन वन और हेडलाइन टू बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है डीएसए में डायनेमिक सर्च एड्स में सो गूगल खुद से ही हेडलाइन वन और हेडलाइन टू बनाता है हमारे एड्स के लिए डायनेमिक सर्च एड्स के लिए गूगल खुद से ही हेडलाइंस बनाता है थर्ड पॉइंट इज कॉन्स्टेंट ऑटोमेटिक अपडेट टू योर एड कॉपी गाइस ये जानना बहुत जरूरी है कि ये डी एस सर्च एड उन वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है जिन वेबसाइट्स पे रेगुलर कंटेंट एडिट होता हो या फिर चेंज होता हो गाइस ओके द फोर्थ पॉइंट इज कैंपेन कंट्रोल गाइस नाइस एंड इजी तरीके से आप अपना कैंपेन कंट्रोल कर सकते हो अगर आप डी एस ए डायनेमिक सर्च एड्स बना रहे हो तो फिफ्थ इज नो कीवर्ड रिसर्च मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि आपको की रिसर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है डायनेमिक सर्च एड्स पर सो यू जस्ट नीड टू क्रिएट एड विदाउट हेडलाइन वन हेडलाइन टू एंड विदाउट द की वर्ड्स गूगल खुद से ही आपका कैंपेन आपके एड्स कंट्रोल करेगा फिफ्थ इज इट हेल्प कस्टमर्स एज वेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अगर कोई कस्टमर सपोज करो कोई कस्टमर सर्च करता है बाय शूज ऑनलाइन ओके और हमने टारगेट कर रखा है कोई ऐसा यू आर एल या ऐसी कैटेगरी जो हमारी शूज़ की है तो गाइज गूगल खुद से ही हेडलाइन वन बनाएगा हेडलाइन टू भी खुद से ही बनाएगा हमें बस डिस्क्रिप्शन बनाने की जरूरत पड़ती है जो कस्टमर सर्च करेगा गूगल पर उस ही के अकॉर्डिंग हमारी हेडलाइन वन हेडलाइन टू कस्टमाइज हो जाएगी चेंज हो जाएगी उसी क्वेरी के अकॉर्डिंग सो so, अगर कोई भी एड किसी क्वेरी के अकॉर्डिंग बना हुआ है या फिर दिखता है किसी कस्टमर को तो कस्टमर उस ही एड पर क्लिक करता है क्योंकि वो एड क्वाइट सिमिलर टू द क्वेरी दैट ही सर्च ऑन गूगल ओके गाइज तो जो भी उसकी क्वेरी है और वो गूगल पे सर्च करता है तो गूगल उसी क्वेरी के अकॉर्डिंग उसी क्वेरी के आसपास ही कोई ऐड बनाता है जो गूगल में क्वेरी की होती है लाइक बाय शूज़ ऑनलाइन तो हमारी हेडिंग में कहीं ना कहीं बाय शूज़ ऑनलाइन होगा या फिर जो भी कस्टमर सर्च करता है गूगल में और हमने डायनेमिक सर्च एड बनाया हुआ है तो गाइज आई मस्ट टेल यू कि कस्टमर उसी एड पर क्लिक करना पसंद करेगा जो उसकी क्वेरी से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होगा so guys let's move on let's jump on the google adwords account but before going there i must give you a bonus point the bonus point is guys google adwords ab google ads ho chuka hai ab google adwords nahi bolte usko ab google ads bolte hain so now let's go to the campaign so welcome back guys on my adwords account so here if you are logging in the adwords account you will see this kind of screen dashboard when you log in the adwords account so let's create a campaign that is dynamic search ads so guys first of all you have to click on the campaigns and as you can see a plus sign here and the plus sign here new campaign you can click here either here both are the same thing so you can click anywhere on the plus signs here or there so let's create a campaign and that's cam that's campaign will be the dynamic search ads just click on here create a campaign without a goals guidance click this now search network you have to you have to choose and then continue all right guys just give the name to this campaign like uh, like for my uh, for my knowledge i'm just uh, typing a dsa dynamic search ads for which uh, company uh, I have I have choosed a website a randomly web, web website and if the 
if the owner of this website have some kind of issue i'm using the website so you can so the owner can contact me i will i will remove the name so the website is website i have chosen is uh, this website all right i'm just giving the name to this campaign okay now now what i do गाइस अगर हम सेलेक्ट करते हैं सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क दोनों तो आई मस्ट टेल यू दैट डिस्प्ले नेटवर्क पे डीएसए ऐड नहीं चलता तो आई हैव टू अनचेक दिस बटन सो एंड चेक ऑलरेडी ऑन सर्च नेटवर्क्स नाउ लोकेशन गाइस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास कोई 10 20 पचास लोकेशन हैं तो अगर आप मैनुअली एंटर करते हैं इस तरह लाइक मुझे डेली करना टारगेट तो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड देन मुंबई करना तो मुंबई I have to click on this. So ऐसे करते करते आप करोगे 20-50 लोकेशन तो आपको एक घंटा लग जाएगा अगर आपको थोड़ा सा पहले ही होमवर्क करना पड़ेगा वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आप कैसे कर सकते हो बल्क लोकेशन एड ओके आई एम जस्ट एडिंग फ्यू लोकेशन फॉर द एग्जाम्पल लाइक आम एंट्रिंग हियर डेली ओके गुड़गांव ओके एंड Murder. These are the example. This is this is actually dummy account. I am showing you here how to create a DSA campaign. So there is no link between the uh, between live ads and the payment issues. So I am explaining here each and everything. Whatever I can explain here for you. So just concentrate on this video. तो गाइज लोकेशन ऑप्शन एडवांस के बारे में भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ तो इस बार मैं सेलेक्ट करूँगा पीपल इन योर टारगेटेड लोकेशन मतलब मुझे ऐड उन्हीं लोगों को दिखाना है जो मेरी टारगेटेड लोकेशन में होंगे ओके गाइज लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करते हैं मोस्टली बजट लेट से थाउजेंड थाउजेंड रुपीज़ में बजट रख रहा हूँ और लेट गाइज डिलीवरी मेथड में स्टैंडर्ड ही रखूँगा मुझे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो बजट है वो लिमिटेड बजट है सोनाओ बिडिंग बिडिंग में क्या करना है मुझे सबसे पहले क्लिक्स ही लेना है क्लिक्स ही था ऑलरेडी मुझे लेकिन मुझे मैक्सिमम सी पी से नहीं लेना है मतलब ये मुझे नहीं लेना है मुझे बीड स्टडीज चेंज करनी पड़ेगी और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ मैक्सिमाइज की जगह मैनुअल सी पी सी ओके मैनुअल कोर्स पर क्लिक ओके गाइज सो ही स्टार्ट एंड एंड डेट स्केड्यूल ऑडियंस आई एम नॉट यूजिंग ऑडियंस साइट लिंग एक्सटेंशन हम बाद में यूज़ कर लेंगे मैंने आपको बताया था किस तरह यूज़ करने का आउट ऑल आउट एक्सटेंशन में सब कुछ बाद में यूज़ कर सकता हूँ मैं बस आपको फिलहाल बता रहा हूँ कि डी एस ए कैंपेन आप कैसे बना सकते हैं ओके गाइज सो कैन यू सी एडिशनल सेटिंग हेयर ओके आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द एडिशनल सेटिंग हीयर आई विल फाइंड वट आई विल फाइंड वेर इज डी एस एड्स नाउ आई एम जस्ट कोल्डिंग टू द बॉटम कैन यू सी दिस डायनेमिक सर्च एड्स गेट ऑटोमेटेड सर्च टारगेटिंग एंड कस्टमाइज एड हेडलाइंस बेस्ड ऑन योर वेबसाइट सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस नाउ वट आई सी आई हैव टू चेक दिस बटन इनेबल डायनेमिक सर्च एड्स फॉर दिस कैंपेन ओके मैंने वेबसाइट तो पूरी ले ली है जो मेरी वेबसाइट थी वो मैंने ले ली है आई थिंक अभी मैंने लिया लेकिन मैं वहाँ पे अब डालता हूँ तो क्या पूछ रहा है एंटर द डोमेन देखो गाइस मुझे कोई इंटरनल कैटेगरी अभी यहाँ पे नहीं डालनी ये डोमेन नेम आ गया तो आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर द डोमेन नेम हियर आई एम चेकिंग दिस एंड एंटरिंग द डोमेन नेम हियर ऑल राइट गाइस एंड नाउ व्हाट आई विल सी सी ए टारगेटेड टारगेटिंग सोर्स यूज गूगल इंडेक्स ऑफ माई वेबसाइट और मैं किसी दूसरे ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास है लेकिन मैं क्लिक नहीं कर सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ उसको हम जस्ट सेलेक्टिंग है गूगल्स फर्स्ट गूगल्स इंडेक्स ऑफ माय वेबसाइट एंड कंटिन्यू सेवन कंटिन्यू और वाई गाइज तो वट द प्रॉब्लम इज इन डोमेन ओके मैं यहाँ पे एस हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए और बाद से स्लैश हटा रहा हूँ अब मैं चेक करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सेवन कंटिन्यू ओके गाइज हो चुका है अब तक तो एड ग्रुप टाइप मेरी डायनेमिक चलाना है मेरे को डायनेमिक एड अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड करता हूँ तो देखिए व्हाट यू विल सी हियर यू विल सी दिस ओके लेकिन मुझे डायनेमिक एड बनाना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर मैं एड ग्रुप का नाम डालता हूँ सपोज कि आ, मैं फॉर्मल शूज का एड बनाना है फॉर्मल शूज और राइट गाइस एंड द डिफॉल्ट बेड आम डूइंग हियर इज मैक्सिमम आई थिंक आई शुड 
आई शुड एंटर ट्वेंटी रुपीज ओके मैं हर एक क्लिक पे ट्वेंटी रुपीज देने के लिए तैयार हूँ गूगल को एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ओके सो अब देखिए गाइज अगर मैं कहूँ कि आपको पूरी वेबसाइट पे ऐड दिखाना है मतलब पूरी वेबसाइट का ही आपको डी एस एड डायनेमिक सर्च एड बनाना है तो वट यू कैन डू ईयर यू कैन डू ईयर दिस ओल वेब पेजेस आई जस्ट हैव टू क्लिक हेयर ओके ओल वेब पेजेस हो जाएगा बट मुझे ये नहीं करना है मुझे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज पे ही अपने ऐड दिखाने हैं मैं सभी कैटेगरीज को ऑनलाइन सेल नहीं करना चाहता हूँ या फिर मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी ओके तो आई एम जस्ट क्लिकिंग हियर ऑन स्पेसिफिक पेज नाउ यू कैन सी दो यू कैन सी दीज टू चेक एंड चेक आइटम्स ये आई एम इफ आई एम क्लिकिंग हियर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आई हैव टू एंटर द मैनुअली दो यू आर एल और ये क्या बोल रहा है कि वन पर लाइन मतलब मैं बीस यू आर एल डाल सकता हूँ वन पर लाइन मतलब एक्स वाई जेड डॉट कॉम शूज एक्स वाई डॉट एक्स वाई जेड डॉट कॉम शूज एक्स वाई जेड डॉट कॉम टी शर्ट एक्स वाई जेड डॉट कॉम एक्स वाई जेड ओके बट हियर आई एम नॉट डूइंग दिस आई एम जस्ट क्रिएटिंग क्रिएट ए रूल टू टारगेट वेब पेज हियर मैं यू आर एल से बात करता हूँ मैं यू आर एल को सिर्फ चूज कर सकता हूँ यहाँ पे पेज का टाइटल चूज कर सकता हूँ पेज कंटेंट चूज कर सकता हूँ तो ले मैं क्या करूँगा मैं यू आर एल ही चूज करूँगी बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट मैथड अगर मैं टाइटल चूज करता हूँ तो कई बार दोस्तों हो सकता है कि किसी वेबसाइट पे एक दो या तीन पेजेस पे सेम टाइटल हो तो गूगल कन्फ्यूज हो जाएगा मुझे कि गूगल को कौन सा वेब पेज एड में दिखाना है तो गाइज आई एम जस्ट सेलेक्टिंग यू आर एल कंटेंस वट कंटेंस ये कि अगर कोई यू आर एल फॉर्मल्स कंटेन करता है तो ही मेरा एड दिखे मतलब किसी कैटेगरी में मेरा एड दिखेगा एंड मैं कोई और कैटेगरी से बना सकता हूँ चलो मैं बना देता हूँ आपके लिए यू आर एल कंटे करता है ओके कैजल शूज है यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी एक तो मैं कैजल के लिए भी बना सकता हूँ मेरे पास फॉर्मल शूज भी हैं कैजल शूज भी हैं और लेस अप शूज भी हैं तो यू कैन एड ऑल एट गाइज एंड जस्ट सेव एंड कंटिन्यू ओके तो मैंने कैटेगरी चूज कर लिया मेरे मैंने दो कैटेगरी चूज किए हैं फर्स्ट इज कैजल शूज सेकेंड इज फॉर्मल शूज नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग ए न्यू एड गाइस मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फाइनल यू आर एल जनरेट करने की जरूरत नहीं है शायद मैंने शुरू में नहीं बताया लेकिन हेडलाइन वन के बारे में मैंने बताया था हेडलाइन टू के बारे में या फिर फिलहाल तो हेडलाइन वन ही है तो ये जो हेडलाइन uh, बनाएगा वो खुद गूगल बनाएगा सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग आई जस्ट हैव टू एंटर द डिस्क्रिप्शन दैट इज एट्टी कैरेक्टर्स लिमिट सो लेट मी लेट मी क्रिएट क्रिएट ए डिस्क्रिप्शन ओके बाय शूज ऑनलाइन एंड गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन प्री पेड ऑर्डर ओके एंड एडिशनल फाइव परसेंट कैश बैक ऑफर तो मेरी दो कैरेक्टर लिमिट्स ज़्यादा हो चुकी हैं तो वट शुड आई डू ओके इट्स मेकिंग सेंस डन सो गाइज डन कर चुका हूं मैं नाउ वट आई हैव टू डू इज सेव एंड कंटिन्यू गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है वो ये बताने की कि किसी छोटी मोटी वेबसाइट में डीएसए एड नहीं चलता है लेकिन कई बार ऐसा देखा भी गया है कि छोटी सी वेबसाइट में भी डीएसए एड चल रहे हैं तो आई मस्ट टेल यू दैट देर आर सम लिमिटेशन ऑफ डायनेमिक सर्च एड्स आप कब बना सकते हो उसको कॉन्फिडेंटली गाइज अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है लाइक फिफ्टी सिक्सटी हंड्रेड टू हंड्रेड या वन थाउजेंड पेजेस की वेबसाइट है तो आपको डी एस एड बनाने की जरूरत है क्योंकि आप इतनी बड़ी वेबसाइट के लिए मैनुअली एड नहीं बना सकते हो या अगर बनाते थे बनाते भी हो तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम गाइज ओके सो आई थिंक इट 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 इज मेकिंग सेंस सो जस्ट कंटिन्यू द कैंपेन लोडिंग हो रही है गाइज 
so you can see here add group let's go to the campaign level okay I'm just clicking on the campaign here I can see DSA uh, Wainwright so जो मैंने campaign का नाम रखा था वो ये है तो मैं campaign के अंदर जा रहा हूँ मैं आपको दिखाने वालू ads this is the ad group now और अंदर चलते हैं जो मेरा ad था मैं वो ad देखने वाला हूँ अब so this was my ad actually this is under review Google will take uh, maybe Google will take two hours four hours six hours ten hours one day तो Google दो घंटे से लेके पूरे 24 घंटे तक ले सकता है इसको अप्रूव करने के लिए तो गाइस दिस वाज अ ट्यूटोरियल फॉर हाउ टू मेक डीएसए ऐड नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद एन अनदर वीडियो एंड आई विल डिस्कस इन दैट वीडियो अबाउट द रीमार्केटिंग हाउ यू कैन डू रीमार्केटिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीमार्केटिंग हो सकता है कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो वीडियो बना सकता हूं जरूरी नहीं है कि मैं रीमार्केटिंग पे बनाऊं जिस भी वीडियो पे मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आई विल आई विल मेक अ वीडियो एंड शेयर इट विद यू ऑल राइट गाइस फॉर 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 नाउ This is time to say good night. The time is 9:39 p.m. now. So, जो मैंने जो आज record किया है, 4th August को मैंने record किया ये video 9:37 p.m. 9:39 p.m. और हो सकता है कि next time जब मैं कभी इसके बारे में बात करूँ, तो may be possibilities हैं कि कुछ थोड़ा बहुत change हो जाए. तो I'm not sure, but जो मैंने आपको अभी tutorial deliver कर रहा हूँ मैं जो आपको, this is a quite is this is a quite impressive, I think. For you, अगर आपको समझ में नहीं आया तो you can just comment on this video or you can contact me and my my contact number is seven four one seven zero three five nine zero one. Actually, guys, मेरा जो पहला नंबर था जो मैंने one two three वीडियो में डाला हुआ है, वो actually मेरा नंबर मिस हो गया कहीं पे, I think कहीं निकल चुका है, निकल गया वो नंबर, तो you cannot communicate with me on that number. I'm just giving you my another number seven four one seven zero three five nine zero one. Okay, for now, I'm just signing off. Bye-bye.